Falhas na instalação elétrica estão entre as causas mais comuns de incêndios, choques e outros problemas em casas, apartamentos e imóveis comerciais. Nossa equipe foi em busca de orientação com especialistas no assunto para que tudo seja feito com segurança. Na sala da dona Rosane, um erro muito comum. Ela usa um quadro para esconder a caixa do disjuntor. O engenheiro eletricista explica que o certo é a caixa ficar visível para ser localizada rapidamente em caso de emergência. Outro erro são esses vãos que deveriam estar tampados para evitar choques elétricos. O ponto positivo é que a instalação tem o chamado DR, um dispositivo de segurança que a maioria das casas não tem. O dispositivo diferencial residual, o DR, ele protege contra uma série de intempéries. O choque elétrico, que mata dezenas de pessoas no Brasil todo ano, e fugas de corrente, que podem originar incêndios. Então, em caso de uma fuga de corrente por choque elétrico ou por uma instalação mal executada, o DR atua desenergizando o circuito e protegendo os usuários da edificação. A instalação do ar-condicionado hoje está perfeita, mas o antigo aparelho chegou a pegar fogo porque a fiação era inadequada. A qualidade do fio para esse tipo de ar-condicionado teria que ser o 4 milímetro e no caso estava com 2 milímetros. Depois do susto, o cuidado com a segurança ficou maior. Há quatro anos a casa foi ampliada. Foram construídos novos cômodos aqui na parte de trás. Como a cozinha, por exemplo, foram instaladas novas tomadas elétricas. Além disso, ao longo do tempo, novos equipamentos eletrônicos e elétricos foram comprados. Para dar conta dessa carga elétrica a mais, a dona da casa tomou uma medida que é fundamental. Ela contratou um eletricista que instalou este segundo quadro de distribuição de energia. Ao fazer uma reforma, uma ampliação da edificação, é necessário fazer um, um projeto. E em muitos dos casos, a necessidade de se alocar um novo quadro para receber essas novas cargas elétricas, readequando a capacidade da edificação. Então aqui ela instalou um, um quadro secundário com circuitos reserva para as cargas que entraram e para as novas cargas que vão entrar, de maneira a distribuir a corrente elétrica e não provocar sobrecargas no circuito de entrada. O engenheiro aponta três erros graves que são muito comuns em instalações elétricas. Primeiro, a ausência de um projeto. Toda instalação elétrica deve ser feita por um projetada por um profissional. Então, 80% das residências, o usuário não localiza o projeto. O segundo erro é, muitas vezes, utilizar materiais de baixa qualidade, como, por exemplo, condutores de baixa qualidade. E o terceiro erro é a ausência dos dispositivos de proteção, principalmente o DR, que é o dispositivo residual, e o disjuntor, todo o circuito sendo protegido por um disjuntor. E para evitar a sobrecarga de todo o sistema, é importante informar a concessionária de energia o aumento do número de ligações elétricas na casa. Toda vez que você fizer uma ampliação na sua residência, um aumento da carga instalada, que você nos procure através do 0800 ou da própria agência e faça uma declaração da sua carga, do aumento de carga que você vai fazer. Isso é muito importante para que a gente consiga é, planejar melhor aquela região que você está e assim fazer as melhorias, troca dos transformadores, dos fios, cabos e assim você consiga é, ter a qualidade na, no fornecimento da energia necessário para a sua casa.